fa discutere anche nella nuova puntata di Uomini e Donne il bacio che è scattato tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti al Maurizio Costanzo Show. Gianni Sperti nota come, per la prima volta, nel video post puntata la dama non citi però assolutamente Giorgio, in quanto felicissima per la frequentazione con Marco. Il pubblico a casa se ne accorge e si accorge anche della reazione dura di Giorgio che a molti sembra essere sintomo di gelosia. Ecco infatti che c'è chi scrive, comunque non è possibile che Giorgio sia sempre così geloso. Ha detto che non la vuole e allora la lasciasse in pace porca loca. Giorgio hai sbagliato dovevi fare il grande passo quando potevi adesso fatti una ragione e non rompere più lascia sta donna libera di vivere la sua storia appena nata. Aggiornamento di Anna Montesano. Scatena una lunga discussione nella puntata del trono over di Uomini e Donne e il bacio che Gemma Galgani e Giorgio Manetti si sono dai al Maurizio Costanzo Show. Anche Marco, nuovo flirt della bionda dama, si esprime sulla cosa e preferirebbe non se ne parlasse se è una cosa che, effettivamente, appartiene al passato. Poi se lei vuole ancora lui io prendo il mio bel treno e torno a Cecina sbotta Marco in studio. Gemma però chiarisce che l'incontro al Costanzo Show con Giorgio è avvenuto prima che lei e Marco avessero occasione di incontrarsi per la prima volta, e per questo non ha importanza nella loro conoscenza. Tina Cipollari però non crede alla cosa e, anzi, trova che Marco debba ben pensare all'amore di Gemma per Giorgio, a suo dire, ancora molto forte. Aggiornamento di Anna Montesano. Nella nuova puntata di Uomini e Donne si torna a parlare di Gemma Galgani e di Giorgio Manetti. Chi ha seguito il Maurizio Costanzo Show in queste settimane, sa che proprio la coppia del trono over è stata ospite ed ha avuto modo di ballare insieme. Un ballo atteso da molti che si è però concluso con un colpo di scena, un bacio tra i due. Un momento bellissimo per Gemma, che poi a Uomini e Donne Magazine ha dichiarato, mi sono emozionata molto, intorno a noi era come non ci fosse nessuno. Il ballo è stato tenero, intenso, e il mio cuore batteva all'impazzata. In Giorgio, quando balla con me, rivido sempre quel sorriso particolare che io conosco bene. Purtroppo poi lui torna a essere l'uomo intransigente dello studio di Maria. Siamo capaci di vivere emozioni ma so che sono finalizzate al momento. A differenza di lui, io sono una possibilista e ho avuto il coraggio di ripropormi, ma non sono una fragile. Chiaramente diversa, invece, l'impressione di Giorgio Manetti, che alla rivista di Uomini e Donne ha dichiarato, è stato un bacio amichevole, Gemma non è una donna stupida, forse è entrata in un ruolo da cui non riesce a uscire. Io sono stato molto chiaro. Il bacio inoltre è stato richiesto dal pubblico in sala, mi piace scherzare, ma la nostra storia non potrà mai reiniziare. Della cosa si parlerà anche nella puntata di Uomini e Donne in Onda Oggi, durante la quale non mancheranno scontri tra Giorgio e Gemma che, ricordiamo, sta frequentando adesso Marco. Clicca qui per il video.